Hi everyone, welcome to Krishna Pradeep's UPSC Universe. This is Santosh Koka, Hindu newspaper analysis ki swagatam. October 7th exam on the important topics and which one now. SC refuses to stay release of Bihar cash survey related to GS2 quality and governance. Adhe vedhing a Nobel Peace Prize ever kochin dhe anedhi manakki Nargis Mohammadi kochin dhe GS2 social justice related to our chase na important activities and which one now. So adhe vedhing a United Nations SDGs related to higher education connectivity and GS2 education. New Maldives president related to Manakuna, India Maldives related issues, GS2 international relations. MG Narega funds issues related to government to governance. G20 parliament speakers meet low, Man India Canada relations with discussions, GS2 IR related to coverages coach. Even HRC Manipur issue low. Ela involve in the GS2 social justice, other within the flood plains related to Manaki protect chaos now. So, the GS3 environment and disaster management wise RBI flags inflation risk to stability GS3 economy. Sandar Bangamano discuss chess coach. So, the first Nobel Peace Prize and the 2023 announced chess Nobel Peace Prizes and every one by one announced chess there. Mano already medicine related to choose some other within the chemistry, physics, and literature. So, I think this particular GS2 topic is social justice and rights issues related to this particular topic. So, context is the Nobel Peace Prize is the Iranian activist Everett and Nargis Mohammadi. So, I think the Nobel Peace Prize is already in physiology or medicine. Physics, Chemistry, and the part of Literature and Peace. E particular five awards to part of Economical Sciences. So, next award announced as the Nobel Prize related to already discussed. Chesam. Alfred Nobel, everything on Swedish chemist, already uh, engineer, kaochu, industrialist. It is the invention of father of invention of dynamite. So, this is the first award in 1901 and start to distribute. So, this is the prizes in the first accept peace economical sciences. The remaining prizes in the first announcement are the economical sciences. So, this is the major information. So, out of peace prize, remaining prizes in Sweden distribute chest a peace price of okay, Norway low distribute chest are even in a background topics uh, previous topics which you know say they know Nobel peace price is someone in charge already money India low previous girl mother Theresa go chindi so it a context coach is a key put on a highlights important highlights under Bangamano matter to the Iranian activities they were right on our Nargis Mohammadi women's rights say with on a oh Iran someone into women's rights are they within the Akarona democracy issues someone in chi at the same time against death penalties related to Koda protests and heavy uh, against uh, political power related to uh, chase na important revolutionary uh, development someone in chi e peace prize and the each other. So, it is a prize and the recognition and the whole movement is someone in Chiran law on the important work someone in all movement with this coach recognize this coach are got in our case Mohammed a key particular peace prize and he peace prize winners especially civil society key a home country separate on a row a particular country low which in a wall a key a peace prize winners separate on a row all a civil society representative a hunter and water. So, this is an important point. That is why you have to do political power and criticize the fundamental rights of the country. That is protection of the country. That is why you have to do with war crimes, human rights, abuses related to the documentary documents. So, this is a particular important work that is Nobel Prize. This is a major important work. So, I think Mother Teresa ki recent ki previous ki manak ochindi India ni inchi adho kati important point ki manak kada focus se yali. Apart from that rights issues ka ochu adhe vidhanga manak onna women rights adhe vidhanga democracy related ka death penalty related ka works chase na andhu ku major ka e peace price ane de anon se saru. Ikkada major ka manak focus se yali sindhi each and every country lo onna issues related ka United Nations yala focus chase sundi adhe vidhanga India 
లో ఉన్న పర్టికులర్ ఇష్యూస్ వరల్డ్ వైడ్ ఎలా ఎక్కువగా ఫోకస్ అవుతున్నాయి అనేది కూడా మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ఎస్పెషల్లీ టు రైట్స్ ఇష్యూస్ సో అయితే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ సుప్రీంకోర్టు రెఫ్యూజెస్ టు స్టే రిలీజ్ ఆఫ్ బీహార్ క్యాస్ సర్వే డేటా సో రీసెంట్గా మనం చూసాం ఇది జిఎస్ టూ పాలిటిక్స్ సంబంధించి మనం కవర్ చేసుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం గవర్నెన్స్ సంబంధించి కూడా మనం కవర్ చేసుకోవచ్చు సో అయితే రీసెంట్గా మనం చూసాం బీహార్ క్యాస్ట్ సెన్సెస్ అనేది రిలీజ్ చేసింది సో అందులో ఈబిసి కోటాకి సంబంధించి థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ డేటా అనేది మనం ఇక్కడ చూసాం అంటే పర్టికులర్గా ఈ సెన్సెస్ నుంచి మనకున్న డేటా యాక్యురేట్ డేటాని వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఆ పర్టికులర్ డేటాకి సంబంధించి ఎస్పెషల్లీ ఇది క్యాష్ సెన్సెస్ డేటా కాబట్టి పర్టికులర్ డేటా నుంచి మనకి ఈ పర్టికులర్ డేటాలో ఉన్న కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ అనేవి తెలుస్తున్నాయి అంటే ఈ ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అనేవారు థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉండడం అనేది ఆ స్టేట్కి సంబంధించి గవర్నెన్స్ సంబంధించి ఒక ప్రాబ్లం ఇష్యూగా చెప్పుకోవచ్చు సో వీటిని అధిగమించడానికి వాళ్ళు గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఆర్ పాలసీస్ మీద ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది సో అది కూడా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్గా చెప్పుకోవచ్చు దానికి సంబంధించి పాలసీస్ ఆర్ స్కీమ్స్ సంబంధించి వీళ్ళు చేయాల్సిన ఫండింగ్ కావచ్చు అవి కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ సో ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూస్లో క్యాష్ సెన్సెస్ రిలేటెడ్గా ఎస్సి అనేది సుప్రీంకోర్టు రెఫ్యూజ్ చేస్తుంది స్టే అనేది సుప్రీంకోర్టు రెఫ్యూజ్ చేస్తుంది అనేది ఇక్కడ నేపథ్యంలో మనం చూడవచ్చు సో ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ మేజర్ ఫోకస్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం బీహార్ క్యాష్ సెన్సెస్ రిలేటెడ్గా ఈబిసి పర్సంటేజ్ బట్టి వాళ్ళు గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ముందు ముందు ఏం రాబోతున్నాయి అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ అయినా వాటి మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మనకి నేషనల్ వైజ్ మనకున్న సెన్సెస్ వైజ్ ఇప్పుడున్న ఇంపార్టెంట్ డీలిమిటేషన్ అదేవిధంగా సెన్సెస్ ప్రాసెస్ అనేది ఈ రెండు విమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్కి ఒక టూ హడల్స్గా మనం చెప్తున్నారు సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో స్టేట్ వైజ్ చేస్తున్న క్యాష్ సర్వే రిలేటెడ్గా మనకి నేషనల్ సర్వే మీద కూడా ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది సో ఈ టూ ఇంపార్టెంట్ హడల్స్ రిలేటెడ్గా మనకి రాబోయే విమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ కూడా డిపెండ్ అయ్యి ఉంది కాబట్టి ఇంపార్టెంట్ సో అయితే నెక్స్ట్ అలైనింగ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ విత్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎస్టీజీ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ రిలేటెడ్గా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎడిటోరియల్గా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు అంటే హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి ఎస్డీజీ సంబంధించి అసలు రిలేషన్ ఏంటి అనే నేపథ్యంలో ఈ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అనేది ఉంది అసలు ఈ కంటెక్స్ట్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే కంటెక్స్ట్ రిలేటెడ్గా చూస్తే సిలబస్ అయితే జిఎస్ టూకి సంబంధించి మనం ఎడ్యుకేషన్ ఇష్యూస్గా మనం చూడవచ్చు సో హెల్త్ ఇష్యూస్ ఎడ్యుకేషన్ ఇష్యూస్ అనేవి మనకి రైట్స్ ఇష్యూస్ అనేవి జిఎస్ టూ గవర్నెన్స్ రిలేటెడ్గా మనం చూడవచ్చు అయితే కంటెక్స్ట్ ఈ థీమ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఎడిటోరియల్ అనేది మనం చూసుకుంటే మనకి ఎన్ఈపి న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఏదైతే ఉందో ట్వంటీ ట్వంటీకి సంబంధించి అవి ఎస్డీజీ గోల్స్కి రిలేటెడ్గా ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ మేజర్గా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు ఈ ఎన్ఈపిని ఉపయోగించుకుని వాళ్ళ ప్రాసెస్ అదే పాలసీస్ అనేవి డెవలప్ చేసుకోవాలి టు అచీవ్ అవర్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అనే నేపథ్యంలో ఈ పర్టికులర్ ఎడిటోరియల్ అనేది కొనసాగుతుంది సో అయితే ఇక్కడ యునైటెడ్ నేషన్స్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ టాపిక్ సంబంధించి మనం యూఎన్ ఎస్టీజీస్ గురించి ఇంపార్టెంట్గా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి యునైటెడ్ నేషన్స్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలుగా మనకి ఒక సెవెంటీన్ గోల్స్ అనేవి మనం పెట్టుకున్నాం సో వన్ సెవెంటీన్ గోల్స్ అనేవి విత్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ టార్గెట్స్ మనకి ఎప్పుడు టార్ గోల్స్ అనేవి పెద్ద ఉంటాయి టార్గెట్స్ అనేవి షార్ట్ టైం షార్ట్ టర్మ్ పీరియడ్స్లో మనం తీసుకుంటాం టార్గెట్స్ అనేవి షార్ట్ టర్మ్ అదే విధంగా గోల్స్ అనేవి లాంగ్ టర్మ్ సో అయితే ఇక్కడ మనకి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్స్ ట్వంటీ థర్టీ లోపు అచీవ్ చేయాలి అంటే ఈ గోల్స్ సెవెంటీన్ గోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ట్వంటీ థర్టీ లోపు అచీవ్ చేయాలి అని వన్ నైంటీ త్రీ టోటల్ కంట్రీస్ అన్ని మనం ఈ మెంబర్స్గా మెంబర్ స్టేట్స్గా ఉన్న యూఎన్లో మెంబర్ స్టేట్స్గా ఉన్న వన్ నైంటీ త్రీ కంట్రీస్ ఈ పర్టికులర్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అచీవ్ చేయాలని మనం టార్గెట్గా పెట్టుకున్నాం సో అయితే ఈ ఎస్డీజీ సంబంధించి మేజర్గా యాక్షన్స్ అనేవి కంట్రీస్లో పర్టికులర్గా డెవలపింగ్ కావచ్చు డెవలప్డ్ కావచ్చు అన్ని కంట్రీస్ పోవర్టీకి సంబంధించి సోషో ఎకనామిక్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ సంబంధించి లేదా స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లైఫ్
ఈ యాక్షన్స్ అనేవి ఈ కంట్రీస్ సంబంధించి రాబోయే ట్వంటీ థర్టీ ఇంకా ముందు ముందు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఈ అర్జెన్సీ అనేది చాలా ఉందనే దాని మీద ఫోకస్ అయితే ఉంది ఎస్డీజీ సంబంధించి అయితే రీసెంట్గా రిలీజ్ అయిన ఎస్డీజీస్ రిపోర్ట్ అనేది ట్వంటీ థర్టీ ట్వంటీ ట్వంటీ థర్డ్కి మనం ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి సంబంధించి మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ మేజర్గా స్లో ప్రోగ్రెస్ అనేది కనిపిస్తుంది అనేది ఇక్కడ తెలుస్తుంది సో అంటే ఎస్టీజీని మనం అచీవ్ చేయాలంటే ట్వంటీ థర్టీ కంపల్సరీ ఫాస్ట్ పేస్లో ఉండాలి అర్జెన్సీ అయితే ఉంది ఒక పక్క మనకి కోవిడ్ నైన్టీన్ నేపథ్యంలో దాంతోపాటు క్లైమాటిక్ క్రైసిస్ ఉన్నాయి ఒక పక్క రష్యా యుక్రెయిన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ వల్ల కావచ్చు గ్లోబల్ ఎకానమీ వీక్నెస్ వల్ల కావచ్చు ఇవన్నీ మనకి మేజర్ రీజన్స్ ఈ స్లో ప్రోగ్రెస్ అవ్వడం సో ఎస్టీజీస్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో తెలిసింది ఇది సో అయితే ఈ గోల్స్ అనేవి యూనివర్సల్ ఎక్స్పీరియన్స్తో ఈ గోల్స్ అనేవి క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి వాటిని ఇంపార్టెంట్గా లీస్ట్ డెవలప్డ్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కూడా అచీవ్ చేసేలా మనం ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం అయితే ఉందనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు సో అయితే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ సిగ్మెంట్ ఏంటంటే న్యూ మనకి ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీకి అదేవిధంగా ఎస్టీజీస్కి రిలేషన్ ఏంటి అలైన్మెంట్ ఎలా ఉంది అనేది ఇక్కడ మనం చూసుకోవాలి సో అయితే మనకి రీసెంట్ యాక్షన్స్ అండ్ పాలసీస్ సంబంధించి ఇండియా కమిట్ అవుతున్న నేపథ్యంలో మనం జీ ట్వంటీ సమ్మిట్లో కూడా చూసాం ఎస్డీజీస్ మీద ఫోకస్ చేసింది సో ఆ పర్స్పెక్టివ్లో మనం మాట్లాడుకుంటే ఎస్డీజీ ఫోర్ అనేది క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎస్డీజీ ఫోర్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ నెంబర్ ఫోర్ మనం చూసుకుంటే ఇది రిలేటెడ్ టు యాక్సెస్ టు క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇక్కడ తెలుస్తుంది సో అయితే క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్గా మనకి ఎన్ఈపి అనేది నేషనల్ పాలసీగా మనం తీసుకున్నాం సో దీనికి సంబంధించి ప్రిపరేషన్ వైజు ఎస్డీజీస్ని మనం లింక్ చేసుకుంటూ ఆ ఎన్ఈపి ట్వంటీ ట్వంటీ అనేది మనం ఇనీషియలైజ్ చేసాం సో అయితే న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీకి సంబంధించి ఏవైతే ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్లో కావచ్చు ప్రయారిటీ లెవెల్లో కావచ్చు ఇవి మనం ఫోకస్ చేస్తే మనకి పీపుల్ ఎంపవర్ చేసే విధంగా క్రిటికల్ థింకింగ్ కావచ్చు క్రియేటివిటీ కావచ్చు ఎంప్లాయ్మెంట్ కావచ్చు స్కిల్స్ కావచ్చు వీటిని అధిగమించే అవకాశం ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎస్ఎస్సి కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళాలని అనుకుంటారు సో ఈ పర్టికులర్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్తే ఏంటి పరిస్థితి అంటే వాళ్ళను వాళ్ళు పర్టికులర్గా పవర్టీని అధిగమించగలరు వాళ్ళకు ఉన్న హంగర్ని అగ్రిమి అధిగమించగలరు సో బెటర్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ బెటర్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ని వాళ్ళు దక్కి దక్కించుకోగలరు సో ఇవన్నీ మనం అధిగమించగలం సో విత్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్తో వాళ్ళు ముందుకెళ్తే దానికి కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ మనం అందిస్తే సో పవర్టీ హంగర్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇవన్నీ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటారు సో వాటితో పాటు మనకి ఎప్పుడైతే పవర్టీ లేకుండా హంగర్ లేకుండా స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ బాగుంటే బెటర్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఉంటే స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో దాంతోపాటు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్లో ఈ పర్టికులర్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే పవర్టీ హంగర్ బెటర్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లైఫ్లోనే మనం హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది స్కిల్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కిల్స్ కావచ్చు ఎకనామిక్ గ్రోత్ రిలేటెడ్గా కూడా ఇక్కడ మనకి లింక్ చేస్తుంది సో ఈ విధంగా ఇక్కడ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్కి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎస్డీజీస్కి ఇలా కనెక్షన్ అయితే ఉందనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు సో అయితే రీసెంట్గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఏం చెప్తుంది పర్టికులర్గా పీపుల్ విత్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ డిగ్రీ ఆర్ మోర్ ఎంప్లాయబుల్ అండ్ ఎర్న్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ అని ఇక్కడ చెప్తున్నాయి సో అంటే కంప్లీట్లీ సీనియర్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ ఎవరైతే ఉన్నారో కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళకన్నా హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ యావరేజ్ లెవెల్లో చూసుకుంటే ఎక్కువ వాళ్ళు ఎంప్లాయబుల్గా ఉన్నారు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు సో అయితే ఇది మేజర్ క్రైటీరియా అందుకనే ఎక్కువగా ఎస్ఎస్సి తర్వాత హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ మీద ఫోకస్ చేయాలి అందులో భాగంగా మనకున్న ఈ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎస్డీజీస్ని లింక్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తే ఇంకా ఇంపార్టెంట్గా మనం ఆ పర్టికులర్ గోల్స్ని సాధించవచ్చు సో అయితే యూనివర్సిటీ ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్గా మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటే ఏ డెవలప్మెంట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ లింక్ అయి ఉన్నాయి అనేది మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు ఎస్డీజీ గోల్స్ వన్ పవర్టీ కావచ్చు సో అదేవిధంగా ఎస్డీజీ టూ
అదే విధంగా ఎస్డిజి ఎయిట్ కి సంబంధించి మనం మాట్లాడుకుంటే డీసెంట్ వర్క్ కావచ్చు దాని ద్వారా ఎకనామిక్ గ్రోత్ ని మనం అంది అందిపుచ్చుకోగలం సో అది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎస్డిజి ఎయిట్ రిలేటెడ్ టు డీసెంట్ వర్క్ ఇట్ టర్న్ డ్రైవ్స్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ సో అదే విధంగా ఫైనల్ గా ఇవన్నీ సక్రమంగా జరిగితే ఎస్డిజి టెన్ కూడా మనం ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అనేవి అంటే పోవర్టీ రిచ్ అండ్ పూర్ లాంటివి మనం అధిగమించగలం సో ఇవన్నీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల మనకి ఇన్ని అంటే అవుట్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ గోల్స్ ఇక్కడ సిక్స్ గోల్స్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ మీద లింక్ చేసి ఉన్నాయి అనేది ఇక్కడ మేజర్ ఫోకస్ ఆఫ్ దిస్ ఎడిటోరియల్ సో యునైటెడ్ నేషన్స్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ట్వంటీ థర్టీకి మనం వేసుకున్న ప్లాన్ని పర్ఫెక్ట్గా విత్ అర్జెన్సీ గా మనం లింక్ చేసుకుని ఎన్ఈపి ఏదైతే ఉందో ట్వంటీ ట్వంటీ దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తే ఆటోమేటిక్ గా మనకి సిక్స్ గోల్స్ అనే ఫాస్ట్ గా మనం లింక్ చేయొచ్చు అదే విధంగా ఇందులో ఉన్న ఎన్ఈపికి సంబంధించి కొన్ని సజెషన్స్ మనం మాట్లాడుకుంటే డే టు డే ఆపరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎస్టీజీ లింక్డ్ గా చేస్తున్న మనం ఎన్ఈపి పాలసీకి సంబంధించి మనం ఫోకస్ చేయాలి అదే విధంగా యూనివర్సిటీస్ ని సపరేట్ గా ర్యాంకింగ్ అనేది మనం మెథ మెథడ్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి దాని మీద మనం ఈ ట్వంటీ థర్టీ అజెండా కి సంబంధించి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి ముందు తీసుకెళ్లొచ్చు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నాను సో ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్డిజిస్ అనేవి కంపల్సరీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఫోకస్ చేయండి సో అయితే ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు కొన్ని స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కావచ్చు మేజర్ ఎన్ఈపి మనం మాట్లాడుకుంటే నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీకి సంబంధించి ఇంక్లూజివిటీ అనేది మనం అందరిని కలుపుకొని పోవడం అందరికీ ప్రాఫిట్స్ అనేవి ఇంక్లూ రిజల్ట్ అనేది ఉండడం ఓపెన్ అండ్ డిస్టెన్స్ లెర్నింగ్ కావచ్చు మీడియం ఆఫ్ టీచింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు కంటిన్యూస్ హోలిస్టిక్ అసెస్మెంట్ కావచ్చు సో అదేవిధంగా మల్టిపుల్ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్ పాయింట్స్ కావచ్చు ఎంఫసిస్ ఆన్ మల్టీ డిసిప్లినరీ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు సో ఇవన్నీ మనకి ఫోకస్ పాయింట్ మేజర్ హైలైట్స్ గా ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ లో మన ఎన్ఈపి ట్వంటీ ట్వంటీ అనేది తీసుకెళ్తున్నారు సో అయితే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ న్యూ మాల్దీవ్స్ ప్రెసిడెంట్ ఓంట్ బి యాంటీ ఇండియా ఆర్ ప్రో చైనా అనేది నషీద్ స్టేట్మెంట్ కి ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు ఇది మనం జిఎస్ టు ఐఆర్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ వైజ్ కవర్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ సిలబస్ మనం చూసుకుంటే సిలబస్ పర్టికులర్ గా ఐఆర్ అనగానే ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ వైజ్ చూసుకుంటే ఓన్లీ ఇంటర్నేషనల్ ఇండియా పాకిస్తాన్ లేదా ఇండియా మాల్దీవ్స్ ఇండియా చైనా రిలేషన్స్ వైజ్ అనుకుంటాం బట్ ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ అప్పుడప్పుడు జరుగుతుంటే కొన్ని ఈవెంట్స్ కాన్ఫరెన్సెస్ సమ్మిట్స్ అన్ని ఇంపార్టెంట్ సో అది ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ఇక్కడ న్యూ మాల్దీవ్స్ ప్రెసిడెంట్ రిలేటెడ్ గా మనం చెప్పుకున్నాం అంతకు ముందు ఉన్న సోలిహ్ ప్రెసిడెన్సీలో ఇండియా మాల్దీవ్స్ రిలేషన్స్ అయితే బాగానే ఉన్నాయి అది పర్టికులర్ గా ప్రో ఇండియాగా ఉండే ప్రెసిడెన్సీగా ఉండేవాడు సోలిహ్ బట్ ఇప్పుడు మ్యూజ్ అపాయింట్ అయ్యి అవగానే ఎలక్టెడ్ అయ్యి అవగానే ఇది ప్రో చైనాగా మారింది సో ఇది ఇంపాక్ట్ అనేది సో యాంటీ ఇండియాగా తెలుస్తూనే వచ్చిన వెంటనే సెకండ్ డేకి మనకి ఇండియా అవుట్ పాలసీ అనేది స్టార్ట్ చేశారు సో దానికి సంబంధించి యాంటీ ఇండియా అని బయట ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వడం సో ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం అనేది ఇక్కడ మేజర్గా అంతకు ముందు ఉన్న ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మొహమ్మద్ మ్యూజిక్ సంబంధించి అంతకు ముందు ఉన్న మొహమ్మద్ నషీద్ ప్రెసిడెన్సీలో అప్పటికే ఉన్న ఆయన పర్టికులర్గా ఈ న్యూ మాల్దీవ్స్ ప్రెసిడెంట్ వల్ల యాంటీ ఇండియా ప్రో చైనా ఇలాంటివి ఏమి ఉండవు సో వీఆర్ ఈక్వల్ టు ఆల్ ద కంట్రీస్ అనే ఒక స్టేట్మెంట్ అయితే ఇక్కడ ఇచ్చాడు సో ప్రీవియస్కి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మేజర్గా ఈ మాల్దీవ్స్ ప్రెసిడెన్సీ సంబంధించి న్యూ ప్రెసిడెన్సీ సంబంధించి మనం ఒకసారి ఫోకస్ చేస్తే ఎస్పెషల్లీ ఇతను ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్లో ఉన్నప్పుడే మన ఇండియాకి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్స్ వైజు చాలా ఇష్యూస్ అయితే ఉన్నాయి సో ఆ పర్టికులర్గా అంటే సోవరంటీకి సంబంధించి ఎలక్షన్స్లో ఎక్కువగా క్యాంపెయిన్ చేశారు సోవరంటీ ఇండియాకి సంబంధించి రిలేషన్స్ వైజు సోవరంటీ అనే నేపథ్యంలో ఇతను క్యాంపెయిన్ అనేది జరిగింది సో ఈ నేపథ్యంలో చాలా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి చైనీస్ కంపెనీస్కి ఇచ్చే రీతిలో అతని గవర్నమెంట్ అనేది ప్రీవియస్గా అతను మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ నేపథ్యంలో ఉండేవారు అప్పట్లో జరిగిన ఇంపార్టెంట్ మేయర్గా కూడా మేయర్ ఆఫ్ మేల్గా కూడా ఉండేవాడు మాలే మేయర్ ఆఫ్ మాలేలో కూడా ఉండేవాడు మ్యూజు అనే అతను సో ఇక్కడ సోవరంటీ మేజర్గా ఇష్యూ అదేవిధంగా ఆల్రెడీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ చైనీస్ కంపెనీస్కి టైఅప్ అయ్యి ఉండడం ఇది ఒక ఇష్యూగా ప్రో చైనాగా కొంత మనకి కనిపిస్తున్నప్పటికీ
చెప్తున్నారు సో అయితే ఈ నేపథ్యంలో ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి మాల్దీవ్స్ రిలేషన్స్ ఇండియాకి సంబంధించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఇండియాకి మాల్దీవ్స్కి లాంగ్ స్టాండింగ్ టైస్ అనేవి ఉన్నాయి సో దాంతోపాటు మనకి స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్ అనేది ఇండియన్ ఓషన్లో స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్గా మనం మాల్దీవ్స్ని చూడవచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే సో అదేవిధంగా ఇండియాకి అదేవిధంగా రిమైనింగ్ ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీళ్ళకి కామన్ మారిటైమ్ ఇంట్రెస్ట్స్ అనేవి ఈ పర్టికులర్ మాల్దీవ్స్ ఇండియా రిలేషన్స్ వైజ్ మనకు కలుగుతాయి సో అదేవిధంగా ఒక పక్క చైనీస్ అటెంప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చైనా ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలని అన్ని రీజియన్ ఇండియన్ ఓషన్ రీజియన్స్లో ఎస్పెషల్లీ సో దానికి సంబంధించి కూడా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అయితే ఉంది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో చైనీస్ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి మాల్దీవ్స్లో ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా గతంలో ఇండియా ఒక పర్టికులర్ అటాల్లో ఈ పర్టికులర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ సంబంధించి కూడా మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా మాల్దీవ్స్ అనేవి ఈ డిఫరెంట్ అటాల్స్తో ఇక్కడ లింక్ అయ్యి ఉంటాయి సో ఆ మాల్దీవ్స్లో మనకి ఈ కోరల్ రీఫ్స్ సంబంధించి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో అడిగే ఛాన్స్ ఉంది కోరల్ రీఫ్స్ త్రీ టైప్స్గా మనం చెప్పుకున్నాం ఒకటి బ్యారియర్ అదేవిధంగా రెండు ఫ్రింజింగ్ మూడు అటాల్గా చెప్పచ్చు సో బ్యారియర్ అంటే ఏంటి ఒక పర్టికులర్ ఐలాండ్ ఉంటే ఆ పర్టికులర్ ఐలాండ్ పక్కనే ఇమీడియట్ నైబర్గా ఉండే అటాల్ ఏదైతే ఉందో అంటే పర్టికులర్గా కోరల్ రీఫ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డిసైడ్స్ దట్ పర్టికులర్ ఐ ఐలాండ్ ఉంటే దాన్ని మనం బ్యారియర్ అంటే బ్యారియర్గా ఉంటే అనమాట సో బ్యారియర్గా అడ్డుగా ఉంటే దాన్ని బ్యారియర్ అంటాం బ్యారియర్ కోరల్ రీఫ్స్ అని సో ఫ్రింజింగ్ అంటే ఏంటి పర్టికులర్ దానికి ఐలాండ్కి కొంత గ్యాప్ ఇచ్చి మధ్యలో లేకుండా అలా ఉంటే దాన్ని మనం ఫ్రింజింగ్ అంటాం ఫ్రింజింగ్ కోరల్ రీఫ్స్ అని అటాల్ అంటే ఏంటి పర్టికులర్గా ఈ ఐలాండ్ అనేది కొంత సబ్మెర్జ్ అవుతూ కొంత తగ్గిపోతూ రెడ్యూస్ అవుతూ ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాటర్ అంతా సబ్స్టెన్సెస్తో ఈ కోరల్ రీఫ్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా మధ్యలో వాటర్ అనేది సబ్స్టెన్సెస్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో చుట్టూ గ్రీనరీగా ఈ కోరల్ రీఫ్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది అంటే ఐలాండ్ అనేది సబ్మర్జ్ అయిపోతుంది అనమాట వాటర్లో సో ఇది మేజర్ స్ట్రక్చర్ అనేది అటాల్స్గా ఇక్కడ మాల్దీవ్స్ అనేది కనిపిస్తుంది మనకి స్ట్రక్చర్ అనేది ఇండియా సారీ మాల్దీవ్స్ కంట్రీ అనేది సో ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జోగ్రఫీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అదేవిధంగా మనకి ఇప్పుడు పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ కావచ్చు రాడికలైజేషన్ పెరిగిపోవడం కావచ్చు చైనా డామినెన్స్ కావచ్చు చైనా స్ట్రాటజిక్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ ఇండియన్ ఓషన్ కావచ్చు లేదా పొలిటికల్ యాక్షన్స్ ఇప్పుడైతే ఏవైతే ఉన్నాయో పొలిటికల్ యాక్షన్స్ కావచ్చు ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్న డొమెస్టిక్ పాలిటిక్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ మాల్దీవ్స్లో జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఇండియా కొంత ఎఫెక్ట్ అయితే ఉంది చూడాలి సో అయితే నెక్స్ట్ ఇండియా టు హోల్డ్ డిస్కషన్ విత్ కెనడా డ్యూరింగ్ జీ ట్వంటీ పార్లమెంట్ స్పీకర్స్ మీట్ సో ఇది కూడా మనం జిఎస్ టూ ఐఆర్ రిలేటెడ్గా చూడవచ్చు సో ప్రీవియస్గా జీ ట్వంటీ సమ్మిట్లో మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ అనేవి కవర్ చేసుకున్నాం ఢిల్లీ డిక్లరేషన్ సంబంధించి సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇండియా కెనడా రిలేషన్స్ అనేవి డిస్కషన్స్ అయితే జరిగే జీ ట్వంటీ పార్లమెంట్ స్పీకర్స్ మీట్ ఏదైతే ఉందో రీసెంట్గా జరిగింది సో ఇక్కడ పర్టికులర్గా ఇండియా ఆల్ ఇష్యూస్ని రైజ్ చేసింది ఎస్పెషల్లీ కెనడియన్ స్పీకర్ సంబంధించి సెనేట్లో సో అప్కమింగ్ పార్లమెంట్ ట్వంటీ మీటింగ్ ఏదైతే ఉందో జీ ట్వంటీ నేషన్స్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ వీక్ జరగాల్సి ఉంది ఈ పర్టికులర్ మీటింగ్లో ఈ అన్ని ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో కెనడాకి సంబంధించి అక్కడ మాట్లాడే అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా ఇంటర్న ఇన్ఫార్మల్ టాక్స్కి సంబంధించి కూడా అదర్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన కూడా ఇక్కడ మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ అప్పుడు కలిస్తాన్ సపరేటిస్ట్ మూవ్మెంట్కి సంబంధించి మనం ఏదైతే ఉందో ఆ ఇష్యూస్ కూడా ఇక్కడ ఫోకస్ చేస్తారు అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మనకి ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి మెయిన్ ఇష్యూస్గా మనకు పార్లమెంట్స్ ఫర్ వన్ అర్త్ వన్ ఫ్యామిలీ వన్ ఫ్యూచర్గా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు మెయిన్ థీమ్ అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు సో జీ ట్వంటీకి సంబంధించి మనం చూసాం సో అదేవిధంగా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇన్ పీపుల్స్ లైఫ్ త్రూ పబ్లిక్ డిజిటల్ ఫార్మ్స్కి సంబంధించి సెషన్లో సస్టైనబుల్ గ్రోత్కి సంబంధించి యాక్సలరేటింగ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ సంబంధించి కూడా ఇక్కడ మేజర్గా ఫోకస్ చేస్తారు అదేవిధంగా లైఫ్ స్టైల్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంట్ సంబంధించి కూడా ఇక్కడ ఫోకస్ చేసే అవకాశం ఉంది ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూలో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నథింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ మనకి మీట్ అయిన తర్వాత ఏం డిస్కస్ చేశారనే దాని మీద ఫోకస్ చేయొచ్చు సో నెక్స్ట్ ప్రొటెక్ట్
అథారిటీస్ ని వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సంబంధించి మణిపూర్ బేస్డ్ హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్ సంబంధించి ఫో ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అనే నేపథ్యంలో ఈ ఆర్టికల్ అనేది నడిచింది సో ఇక్కడ జిఎస్ టూకి సంబంధించిన రైట్స్ ఇష్యూ నేపథ్యంలో మనం కవర్ చేసుకోవచ్చు సిలబస్లో అయితే ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ యూఎన్ హెచ్ఆర్సి రిలేటెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సో ఇది యూఎన్ హెచ్ఆర్సి అనేది సపరేట్గా మనకి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్లో అన్ని ఇంపార్టెంటే సో దాంట్లో మనకి సిక్స్ ప్రిన్సిపల్ ఆర్గనైజ్ ఆర్గాన్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో వాటితో పాటు మనకి ఇవి కూడా ఇంపార్టెంటే యూఎన్ హెచ్ఆర్సి సో ఇందులో ఇది యూఎన్ హెచ్ఆర్సికి సంబంధించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఇది ఒక ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ బాడీగా యునైటెడ్ నేషన్స్ సిస్టంలో ఉంది సో ఎస్పెషల్లీ మన హ్యూమన్ రైట్స్ని ప్రమోట్ చేయడం ప్రొటెక్ట్ చేయడం స్ట్రెంగ్దెన్ చేయడం అనేది ప్రపంచంలోనే ఇది ఒక మేజర్ రెస్పాన్సిబుల్గా తీసుకుంది ఇది ఎయిమ్ అనేది సో అదేవిధంగా ఫార్మేషన్కి వచ్చేసరికి ఇది టూ థౌజండ్ సిక్స్లో యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీ ద్వారా ఫామ్ అయింది సో అంతకుముందు దీన్ని యునైటెడ్ నేషన్స్ కమిషన్ ఆన్ హ్యూమన్ రైట్స్గా పిలిచేవారు యుఎన్ సిహెచ్ఆర్గా పిలిచేవారు బట్ యునైటెడ్ నేషన్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్గా చేంజ్ అయింది తర్వాత సో అయితే దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జెనేవాలో ఉంది స్విట్జర్లాండ్ సో అది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ కొన్ని ఉంటాయి అందులో అదేవిధంగా ఇది స్టార్టింగ్ ఫార్టీ సెవెన్ కంట్రీస్తో ఈ యునైటెడ్ నేషన్స్ మెంబర్ స్టేట్స్తో ఇది స్టార్ట్ ఇనీషియలైజ్ అయింది సో యుఎన్ జనరల్ అసెంబ్లీ ద్వారా సో అయితే మేజర్గా ఇక్కడ క్యాండిడేట్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ సంబంధించి హ్యూమన్ రైట్స్ కమిట్మెంట్ సంబంధించి అదేవిధంగా జాగ్రఫికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈక్విటబుల్గా ఇక్కడ కౌన్సిల్ మెంబర్షిప్ అనేది ఉంటుంది సో ఆఫ్రికన్ స్టేట్స్ అయితే థర్టీన్ ఏసియా పసిఫిక్ స్టేట్స్ థర్టీన్ ఉన్నాయి సో లాటిన్ అమెరికన్స్ అండ్ కరేబియన్ స్టేట్స్ ఎయిట్ సీట్స్ ఉన్నాయి వెస్టర్న్ యూరోపియన్ అండ్ అదర్ స్టేట్స్ సెవెన్ సీట్స్ ఇలా మనకి డివైడ్ అయి ఉన్నాయి సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మనకి ఇక్కడ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే యుఎన్ హెచ్ఆర్సి అండ్ ఇండియా పాయింట్ ఆఫ్లో మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్లో ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఈ పాయింట్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్గా మనం చెప్పచ్చు సో మేజర్గా ఇండియాలో జరుగుతున్న కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూకి రియాక్ట్ అవ్వడం అనేది కన్సర్న్స్ అనేవి తెలపడం అనేది చేస్తుంది యూఎన్ హెచ్ఆర్సి ఆ విధంగా రీసెంట్గా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ స్పెషల్ రిపోర్టర్స్ టు ద యునైటెడ్ నేషన్స్ అనేది ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి కొన్ని మనకున్న ఈఐఏ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ నోటిఫికేషన్ ట్వంటీ ట్వంటీకి సంబంధించి కూడా కన్సర్న్స్ అనేవి డ్రాఫ్ట్కి సంబంధించి కన్సర్న్స్ అనేవి ఎక్స్ప్రెస్ చేసింది సో ఈ నేపథ్యంలో నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ కూడా ఒక మిడ్ టర్మ్ రిపోర్ట్ అనేది కౌన్సిల్కి రిలీజ్ చేసింది కూడా సో సెండ్ చేసింది యూనివర్సల్ పీరియాడిక్ రివ్యూ ప్రాసెస్ అనేది సో అదేవిధంగా ఇండియా అనేది ఈ పర్టికులర్ కౌన్సిల్లో ఒక త్రీ ఇయర్స్ పీరియడ్కి స్టార్ట్ చేసింది ఎలెక్ట్ అయ్యింది ఫస్ట్ జాన్వరి 2019 థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి ఇదొక త్రీ ఇయర్స్ పీరియడ్ త్రీ ఇయర్స్ పీరియడ్కి ఎలెక్ట్ అయ్యింది అది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ మనం ఎంజీ నెరేగస్ రన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ మినిస్ట్రీ సిక్స్ మోర్ బడ్జెట్ అనేది ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎంజీ నెరేగస్ సంబంధించి మనం చాలా బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసాం సో ఎస్పెషల్లీ దీని మోటోకి సంబంధించి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఫండ్స్ అనేవి సోషల్ ఆడిట్ జరగట్లేదు అనేది అదేవిధంగా వాళ్ళకున్న వేజెస్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఎంజీ నెరేగాస్ మీద చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అదే ఎగ్జామినేషన్ మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎక్కువగా అడుగుతుంటారు కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి ఎంజీ నెరేగా సంబంధించి ప్రిలిమ్స్లో కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ అనేది మేజర్ ఎయిమ్ అదేవిధంగా అసెట్ క్రియేషన్ కూడా దాని యొక్క ఫోకస్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఎంజీ నెరేగాస్ చెప్పచ్చు అదేవిధంగా అగ్రికల్చరల్ వేజెస్ సంబంధించి ఇంక్రీజ్ చేయడం విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కూడా దీని ద్వారా కలిగించడం అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ మార్జినలైజ్డ్ సెక్షన్స్ లైక్ ఎస్సీస్ ఎస్టీస్ అనేది కూడా ఫోకస్గా ఈ స్కీమ్ అనేది నడుస్తుంది అదేవిధంగా రిడక్షన్ ఇన్ డిస్ట్రెస్డ్ మైగ్రేషన్ సంబంధించి కూడా కొన్ని కొన్ని స్కీమ్స్ రీసెంట్గా ఎల్పీజీ స్కీమ్స్ రిలేటెడ్ కూడా పిఎం ఉజ్వలాకి సంబంధించి మైగ్రేష్ మైగ్రేటరీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కూడా ఇంక్రీ ఇంక్లూడ్ చేశారు అందులో సో అదేవిధంగా ఇందులో కూడా ఇంపార్టెంట్ రిడక్షన్ ఇన్ రూరల్ పవర్టీ ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ ఆఫ్ పూర్కి సంబంధించి కూడా ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ సిగ్నిఫికెంట్గా చెప్పుకోవచ్చు సస్టైనబుల్ అసెట్స్ని క్రియేట్ చేసుకునే విధంగా కూడా ఇది తోడ్పడుతుంది సో ఇది మేజర్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఎంజీ నెరేగా అయితే ఫీచర్స్ ఏంటి ఎంజీ నెరేగాలో టూ టూ థౌజండ్ ఫైవ్కి అంటే అంతకుముందు మనకున్న నేషనల్ ఎంప్లాయ్మెంట్
ఆఫ్ వేజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఇవ్వాలి పేమెంట్ అనేది ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపు కంపల్సరీ వాళ్ళ అకౌంట్లోకి వెళ్ళాలి సో అదేవిధంగా వేజ్ జెండర్ ప్యారిటీ ఏదైతే ఉందో ఈక్వాలిటీ అనేది ఉండాలి వేజింగ్లో సో మెన్ మెన్ విమెన్ అనే తేడా లేకుండా అదేవిధంగా వర్క్ అనేది వితిన్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది దాంతోపాటు డైలీ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అలవెన్స్ కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది అప్లికేబుల్ టు ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ టు ద పర్టికులర్ ఇష్యూ అంటే ఆ పర్టికులర్ స్కీమ్కి సంబంధించి ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్స్కి అప్లికేబుల్గా ఉంటుంది ఇది వన్ థర్డ్ ఆఫ్ జాబ్స్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ ఉమెన్ అనేది కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు సో దాని ప్రకారం వీళ్ళు ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది అదేవిధంగా దీని ద్వారా పంచాయత్ రాజ్ని స్ట్రెంగన్ చేసే విధంగా కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనేది కూడా మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ సో ఇది మేజర్ ఎంజీ నరేగా ఫీచర్స్ అనేవి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో షార్ట్ కట్ లో రాసే విధంగా ఉన్నాయి ఇక్కడ సో అయితే నెక్స్ట్ ఆర్బీఏ ఫ్లాగ్స్ ఇన్ఫ్లేషన్ రిస్క్ టు స్టెబిలిటీ సో మేజర్ గా ఇన్ఫ్లేషన్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ సంబంధించి మనం ఫోకస్ చేస్తున్నాం బట్ జిడిపి గ్రోత్ కానీ రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ కానీ ఇన్ఫ్లేషన్ కానీ మనకి సిపిఐ కానీ ఎనీథింగ్ సో మేజర్ గా ఆ డేటా మీద ఫోకస్ కాకుండా రీజన్స్ మీద ఫోకస్ అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ సో ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ మనకి ఈ పర్సంటేజ్ సర సందర్భంగా మనం మాట్లాడుకుంటే ఈ రెస్పెక్టివ్లీ మనకి కొంత చేంజ్ అనేది ఉంటుంది సో ఓకే బట్ ఇక్కడ రీజన్ సంబంధించి మాట్లా మాట్లాడుకుంటే మనకి ఖరీఫ్ సోయింగ్ ఆఫ్ పల్సెస్ కావచ్చు ఆయిల్ సీడ్స్ కావచ్చు లో రిజర్వాయర్ లెవెల్స్ సంబంధించి కావచ్చు ఇన్ఫ్లో ఇన్ఫ్లేషన్ అవుట్లుక్ సంబంధించి ఇక్కడ ఇంప్రూవ్ అయింది అనేది చెప్తున్నారు అదేవిధంగా ఫుడ్ అండ్ ఫ్యూయల్కి సంబంధించి కావచ్చు ఇవన్నీ ఎక్కువగా రీజన్స్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు మెయిన్ ఏంటంటే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్లో ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఎకానమీ అనేది ఒక పక్క మనకి బేసిక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా మెయిన్స్ రిలేటెడ్గా మనకి రీజన్స్ అనేవి కూడా వాట్ టు డూ అనేది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ అనేది మనం డివైడ్ చేసుకుంటాయి సో ఇది ఈ నేపథ్యంలో ఎకానమీ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్గా మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళచ్చు సో అయితే ఇక్కడ పర్టికులర్గా ఎకానమీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కంపల్సరీ మనకి ఇంకా ముందు ఎగ్జామినేషన్ ముందు మనం చూడాల్సింది ఎకనామిక్ సర్వే కావచ్చు దాంతోపాటు బడ్జెట్ కావచ్చు ఇవన్నీ మనం గణాంకాలు లేదా డేటాకు సంబంధించి అప్పుడు మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ బిఫోర్ దట్ ప్రిలిమ్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తూ బేసిక్స్ అదేవిధంగా మెయిన్స్కి సంబంధించి ఎందుకు అనేది మనం కంపల్సరీ పేపర్ న్యూస్ పేపర్ రిలేటెడ్గా ఫోకస్ చేయాలి సో ఇవి ఈరోజు ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ రిగార్డింగ్ ఆల్ ద స్కీమ్స్ అండ్ పాలసీస్ సంబంధించి మనం ఎడిటోరియల్లో కూడా చూసాం ఇంపార్టెంట్గా అది ఎస్డీజీ సంబంధించి కంపల్సరీ డీటెయిల్గా మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి ఫోకస్ చేయాలి ఎందుకంటే రాబోయే ఎగ్జామినేషన్లో ఎన్ఈపి అండ్ ఎస్డీజీ సంబంధించి క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం అయితే ఉంది సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్